নমস্কার বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ত্রিপুরাতের পেপার টু এর হিস্ট্রি থেকে খলজি দা ভক্তি এন্ড সুফি মুভমেন্টস বাবুর দা এস্টাবলিশমেন্ট দা নেশন মুভমেন্ট ট্রাইবাল সোসাইটি এন্ড ফেস্টিভাল ইন ত্রিপুরা এই ছয়টি টপিক থেকে বাছাই করা একশোটি প্রশ্ন উত্তর এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাব তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর এই চ্যানেলে কেউ যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাহলে বন্ধুরা চলুন শুরু করি আজকের এই ভিডিওটি তাহলে বন্ধুরা এখানে প্রথম প্রশ্নটি হলো তুর্কি সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি পরের প্রশ্নটি হলো আলাউদ্দিন খলজির প্রকৃত নাম ছিল আলী গুড সাঙ্গ পরের প্রশ্নটি হলো বন্ধুরা খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয় বারোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে তারপরে প্রশ্নটি হল আলাউদ্দিন খলজির বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন মালিক কাফুর পরের প্রশ্নটি হল বন্ধুরা রাজার কোনো আত্মীয় নেই এই কথাটি যে সুলতান বলেছিলেন আলাউদ্দিন খলজি পরের প্রশ্নটি হল আলাউদ্দিন খলজি সর্বপ্রথম ভারতের যে অঞ্চল জয় করেছিলেন দাক্ষিণাত পরের প্রশ্নটি হল আলাউদ্দিন খলজি যে উপাধি ধারণ করেছিলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার পরের প্রশ্নটি হল খলজি বংশের শেষ সুলতান ছিলেন কুতুবউদ্দিন মুবারক পরের প্রশ্ন তিল বন্ধুরা তৈমুরলং কোন বংশীয় ছিলেন চুক্তাই তুর্কি পরের প্রশ্ন তিল কোন ঐতিহাসিক বলেছেন তৈমুরলং এর ভারত আক্রমণের ফলে দু মাস ধরে দিল্লি শহরে কোনো পাখিকে দানা মেলে উড়ে যেতে দেখা যায়নি বদাউনি পরের প্রশ্ন তিল বন্ধুরা তৈমুরলং ভারত আক্রমণ করেছিলেন যে সুলতানের আমলে নাসির উদ্দিন মামুদ শাহ পরের প্রশ্নটি হল তৈমুরলং মারা যান চোদ্দশো চার খ্রিস্টাব্দে তারপরের প্রশ্নটি হল বন্ধুরা দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায় হল আলবার পরের প্রশ্নটি হল পুলাইয়ার ও পানার হল দুটি অস্পৃশ্য শ্রেণী পরের প্রশ্নটি হল অদ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন শঙ্করাচার্য পরের প্রশ্নটি হল রামানুষ ছিলেন বৈষ্ণব তারপরের প্রশ্নটি হল বন্ধুরা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের প্রবক্তা ছিলেন রামানুজ পরের প্রশ্নটি হল তুকারাম কুথাকার বক্তি সাধক ছিলেন মহারাষ্ট্রের পরের প্রশ্নটি হল সুফি সন্তরা ছিলেন অতীন্দ্রিয় বাদী পরের প্রশ্নটি হল মুসলিম গুরুকে বলা হয় খাজা তারপরের প্রশ্নটি হল আমির খসরু ছিলেন কবি পরের প্রশ্নটি হল গাজালি ছিলেন একজন সুফি সন্ত তারপরের প্রশ্নটি হল তুলসীদাস ছিলেন রাম ভক্ত পরের প্রশ্নটি হল সাহিত্য লহরী রচনা করেন সুদ্দাস তারপরের প্রশ্নটি হল শিখদের পবিত্র গ্রন্থ হল গুরু গ্রন্থ সাহিব পরের প্রশ্নটি হল মার্তিন লুথার কোন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন জার্মান পরের প্রশ্নটি হল সুফি শব্দটি এসেছে সুফ ও সাফা থেকে পরের প্রশ্নটি হল সুফিবাদের উৎস হল কুরআন পরের প্রশ্নটি হল ফির দুসি পন্থার প্রবর্তক ছিলেন সরাফুদ্দিন ইয়াহিয়া পরের প্রশ্নটি হল দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের উপকার হলেন রামানুষ পরের প্রশ্নটি হল শ্রী চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল বিশম্বর পরের প্রশ্নটি হল চৈতন্য বাগবত গ্রন্থটি রচনা করেন বৃন্দাবন তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা পুরানা কিল্লা নির্মাণ করেন শেট শাহ পরের প্রশ্নটি হল মুগল যুগে জাতীয় সম্রাট নামে পরিচিত আকবর পরের প্রশ্নটি হল দিন ই ইলাহি প্রবর্তন করেন বীরবল পরের প্রশ্নটি হল খানোয়ার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে তারপরের প্রশ্নটি হল পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে তারপরের প্রশ্নটি হল চুষার যুদ্ধ হয়েছিল পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্নটি হল দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল আকবর ও ইমুর মধ্যে পরের প্রশ্নটি হল আবুল ফজল ছিলেন আকবরের সভাসর তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা আগ্রা দুর্গতি নির্মাণ করেন আকবর পরের প্রশ্নটি হল পলাশের যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্নটি হল বক্সারের যুদ্ধ হয় সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্নটি হল বাংলার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুর্শিদ কুলি খান পরের প্রশ্নটি হল বন্ধুরা 
বাংলার ছিয়াত্তরের মনবন্তর ঘটেছিল এগারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা সাঁওতাল বিদ্রোহে দুজন নেতা হলেন সিন্ধু ও কানুহ পরের প্রশ্নটি হল নীল বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্নটি হল সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন পরের প্রশ্নটি হল দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস গ্রন্থটি রচনা করেন উইলিয়াম হান্টার পরের প্রশ্নটি হল যতম ততপথ প্রচার করেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পরের প্রশ্নটি হল স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন দেবীর পোয়ার তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা লোকহিতবাদী নামে পরিচিত ছিলেন আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ পরের প্রশ্নটি হল রিলিজিয়নস অ্যান্ড রিফর্মস গ্রন্থটি রচনা করেছেন মহাদেব গোবিন্দ রানাদে পরের প্রশ্নটি হল ইয়ং বেঙ্গল কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরের প্রশ্নটি হল ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রবর্তক দিরুজিল তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা টু মাই কান্ট্রি কবিতাটি রচনা করেছেন দিরুজিউ পরের প্রশ্নটি হল বগিনীর নিবেদিতার প্রকৃত নাম ছিল মার্গারেট নুবেল তারপরের প্রশ্নটি হল স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে স্টুডেন্টস লিটারেসি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাষ্ট্রে পরের প্রশ্নটি হল লয়াল মোহামেডানস অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন শেখ সৈয়দ আহমদ খান তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক হলেন সৈয়দ আহমেদ খান তারপরের প্রশ্ন ছিল ভারতের নবজাগরণের প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় বন্ধুরা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন শেট উইলিয়াম জোনস পরের প্রশ্ন ছিল ফুট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড ওয়েডলেসলি তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্নটি হল সাত মাস আঠারোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি নীতি হিসাবে ঘোষণা করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং পরের প্রশ্নটি হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা উচ্চশিক্ষা প্রসারে সামলাতে এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন লর্ড কার্জন তারপরের প্রশ্নটি হল গান্ধীজি কর্তৃক প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতের প্রথম আঞ্চলিক সংগ্রাম হল চম্পারণ সত্যাগ্রহ তারপরের প্রশ্নটি হল গান্ধীজিস রাইস টু পাওয়ার গ্রন্থটি লিখেছেন জুদিত ব্রাউন তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা গান্ধীজিকে মহাত্মা নামে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপরের প্রশ্নটি হল গান্ধীজিকে জাতির জনক রূপে অভিহিত করেন সুভাষচন্দ্র বসু পরের প্রশ্নটি হল গান্ধীজি হলেন রক্ত মাংসে গড়া একটা জেন্ত ভারতবর্ষ বলেছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পরের প্রশ্ন ছিল এ নেশান ইন মেকিং গ্রন্থটি রচনা করেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরের প্রশ্ন ছিল বেঙ্গল প্যাক এট রচনা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস পরের প্রশ্ন ছিল নেহরু রিপুট এট রূপকার হলেন মতিলাল নেহরু পরের প্রশ্ন ছিল ভারতের প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দিবস ঘোষণা করা হয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পরের প্রশ্ন ছিল স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন ছিল গান্ধীজির দাণ্ডি অভিযান যাত্রা করেছিলেন উনিশশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের বারোই মার্চ পরের প্রশ্ন ছিল পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল গান্ধীজি ও আর উইন এর মধ্যে পরের প্রশ্ন ছিল ভারতে বিপ্লবাদের জননী বলা হয় মাডাম কামাকে পরের প্রশ্ন ছিল মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন সূর্য সেন তারপরের প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে স্লোগানটির সম্পর্ক যুক্ত যে আন্দোলনের সঙ্গে তা হল ভারত ছাড়ু পরের প্রশ্ন ছিল তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব উক্তিটি করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু পরের প্রশ্ন ছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এর সভাপতি ছিলেন রাজবিহারী বসু পরের প্রশ্ন ছিল আজার হিন্দ ফুস গঠিত হয় সিঙ্গাপুরে পরের প্রশ্ন ছিল উপজাতিদের মূল জীবিকা ছিল কৃষি পরের প্রশ্ন ছিল সম্রাট আকবর শেট উপজাতিদের পরাজিত করেন পনেরোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন ছিল অহোম সমাজ গোষ্ঠী কি নামে পরিচিত ছিল 
খেল পরের প্রশ্নটি হলো সিংরাই ছিলেন একজন নেতা কুল বিদ্রোহের তারপরের প্রশ্নটি হল বন্ধুরা আঠেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে যে আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটে সেটি হলো সাঁওতাল বিদ্রোহ পরের প্রশ্নটি হলো সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয় বাগনাদিহির মাথে পরের প্রশ্ন ছিল খাসি বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কিরুত সিং পরের প্রশ্ন ছিল খাসি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তারপরে প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা কুল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন রামজি বাঙারিয়া পরের প্রশ্ন ছিল ফরাসি শব্দের অর্থ হল ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য পরের প্রশ্ন ছিল ফরাসি আন্দোলনের সূচনা হয় আঠেরোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা খার্সি কেট গড়িয়া ও বিজু ভারতের যে রাজ্যের উৎসব তা হলো বন্ধুরা ত্রিপুরা রাজ্যের